नमस्कार मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ एन के लाइव फोन इन प्रोग्राम में और हमारे आज के कार्यक्रम का चर्चा का विषय है टिश्यूज जिसको हिंदी में उतक भी कहते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमें समझाने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर सुनीता फारक्या जी जो कि एन के विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है और साथ ही उपस्थित है डॉक्टर पुष्प लता वर्मा जी नमस्कार जो कि इसी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपने आज के चर्चा के विषय को सो so, मैम आज हम क्या समझने वाले हैं टिश्यूज के बारे में आ, सीधे हम अपने टॉपिक पे ना आकर के टिश्यूज पे ना आकर के मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि टिश्यूज से पहले हमने आपको सेल्स के बारे में बताया था कोशिकाओं के बारे में बताया था हमने इस पे अपनी पूर्ण परिचर्चा की थी जिसमें हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा उस टाइम का टॉपिक था आप हमारे एन सी आर टी यूट्यूब चैनल पे जाकर के उस टॉपिक को देख सकते हैं इसमें हमने आपको सेल्स कैसे होती है हमने आपको ओनियन पील सेल्स का बारे में बताया आप यहाँ पे दिखा सकती हैं कि ओनियन पील सेल्स कैसे दिखाई देते हैं हमने चीक सेल्स के बारे में भी दिखाया एक प्लांट सेल हो गया दूसरा हमारा एनिमल सेल्स हो गया इसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बताया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम यहाँ पे पैरामिशियम अमीबा यूगलिना लेते हैं इन सब ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है सारी जो लाइफ के प्रोसेस हैं वो एक सेल में ही होती हैं ये सिंगल सेल से बनते हैं इसके बाद हमारा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें जैसे हम अपने आप को ही काउंट करते हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं ये सभी इसमें जो बॉडी है इनकी ये बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बनती है इसलिए ये मल्टी सेलुलर होते हैं और इनके अंदर इतनी सारी सेल्स जो हैं वो एक साथ कैसे काम करती हैं उनमें ये सब जो लाइफ की प्रोसेस हैं रेस्पिरेशन है डाइजेशन है एक्सक्रीशन है सर्कुलेशन है ये सब इन ऑर्गेनिजम्स में बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स में जिसमें इतनी सारी सेल्स हैं ये कैसे एक ऑर्गेनाइज वे में चलता है इसको ही आगे बढ़ाने के लिए हमने अपना आज का विषय लिया हुआ है टिश्यू यानी कि ऊतक जब कोशिकाएं जो है एक साथ मिल करके एक दक्षता के साथ में अपने इंटरसेल मैट्रिक्स सब्सटांस के साथ में मिल करके काम करती है तो उसको हम टिश्यूज बोलते हैं हाँ जी तो अक्सर हमें ये पढ़ाया जाता है छोटे से कि देर आर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या लिविंग बीइंग की बात करें तो प्लांट्स और एनिमल्स का नाम आता है सो so, यहाँ पे मैं समझना चाहूंगी कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज में कुछ अंतर है या ये एक से है प्लांट और एनिमल्स के टिश्यूज में बहुत अंतर पाया हाँ जाता है प्लांट uh, सेल्स में uh, मैडम बताएंगी कि किस टाइप की कोश uh, टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स का मैं बताऊंगी प्लांट्स में मैम पहले आप थोड़ा सा प्रकाश हाँ डालिए हाँ uh, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि uh, जैसे पुष्पलता जी ने अभी बताया कि सेल्स uh, सेल्स uh, uh, के बारे में उन्होंने हमें सब कुछ बताया और उन्होंने ये भी बताया कि कुछ जो सेल्स हैं वो मिल आपस में और फिर एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती हैं तो आ, हम मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगी स्लाइड जिसमें हम ये देखें कि किस तरह से हमारा जो आ, प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे है प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखें तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और टिश्यू सिस्टम मिलकर ऑर्गन बनाते हैं पौधों में यह होता है कि पौधों में सेल्स हैं जितने भी जो जितने भी टाइप के सेल्स हैं जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे वो मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू से फिर ये टिश्यू भी अलग अलग तरह के होते हैं जो कि मिलकर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और इन टिश्यू सिस्टम को मिला के हम ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन okay. कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक छोटी सी ट्विग में लेके आई हूँ इस ट्विग में और वैसे भी अगर आप अपने स्कूल के प्रांगण में भी देखिएगा या आसपास के सराउंडिंग में देखिएगा तो आप देखेंगे कि पौधे जो हैं उसमें एक तना होता है जैसे ये एक छोटी सी ट्विग में लेके आई हूँ ये पोर्शन जो है ये तना कहला रहा है यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं ये लीव्स है ये पत्ती है और इसके अलावा हम अगर पौधे को उखाड़ लें पूरा जड़, पूरा जमीन से तो उसमें हमें जड़ भी दिखाई देगी तो इस तरह से ये पौधे जो हैं ये तीन भागों में आ, हम इनको डिवाइड कर सकते हैं इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं ये लीव्स स्टेम एंड रूट्स रूट्स हम अभी लेके नहीं आए हैं वो आप देख सकते हैं 
तो वो जब हम ये देखते हैं कि ये लीव्स लीव्स जो है ये ऑर्गन है लीव्स स्टेम रूट ये सब ऑर्गन है इसके अलावा फ्लावर्स भी होते हैं तो ये सब पौधे के ऑर्गन है लेकिन आ, हर हर ऑर्गन जो है वो टिश्यू सिस्टम्स से मिलकर बना है कुछ टिश्यू सिस्टम्स हैं जिनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे उन टिश्यू सिस्टम्स से मिलकर बना है और ये जो टिश्यू सिस्टम्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने हैं और टिश्यूज जो सेल है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं सेल्स से मिलकर बनी है मैं आपको एक अगली स्लाइड दिखाना चाहती हूँ ये आप देखिए और इसमें मेरा सबसे सवाल है कि आप देखिए कि क्या ये सेल्स जो दिखाई दे रही हैं ये अलग अलग तरह की हैं ये मेरा सवाल है शिल्पा हाँ जी आ, क्या आप देख रहे हैं देखिए कितने तरह की सेल्स हैं पुष्पलता जी तो खैर हैं ही बायोलॉजी की हैं ये तो आ, बताएंगे ही कि आ, ये हम देख रहे हैं कि जब हम आ, अपने इस पौधे को आ, एक आ, इसका जो ट्रांसफर सेक्शन मतलब हम उसको जब ऐसे आड़ा आड़ी काट जब हम इसकी उसमें रखते हैं तो इसकी छो आड़ी काट के हम स्लाई स्लाइसेस अगर बना लें और स्लाइस को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो हमने अभी देखा था इसको फिर से दिखा दीजिए तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हमने देखा है ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसमें अलग अलग सेल्स भी दिखाई दे रही है मैं इसमें देख पा रही हूँ कि कुछ जो है बहुत थिक जैसी हैं ज्यादा कलर आ रहा है कुछ जो है बहुत ज्यादा इसमें स्पेस भी लिया हुआ है और कुछ एकदम पतली सी भी है बिल्कुल सही पुष्पलता देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इस आड़, इसको दिखा दीजिए इस इस ट्रांसफर सेक्शन को जब हम देख रहे हैं तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि ट्रांसफर सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स दिखाई दे रही हैं सबसे बाहर वाला आप देखिए वो अलग टाइप का है जो कि जिसको हम डर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं जैसे हम टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये डर्मल टिश्यू सिस्टम है जो आउटर मोस्ट क्लियर है दिस इज डर्मल टिश्यू सिस्टम बिलो दिस डर्मल टिश्यू सिस्टम वी कैन सी राउंड आइसोडायमेट्रिक सेल्स दीज सेल्स आर जस्ट वी कैन से दीज आर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड आइसोडायमेट्रिक सेल मैम इसमें Uh, these are isodiametric in shape. Okay, okay. In shape, they are isodiametric. Mm -hmm. So uh, we can see the outermost layer. Then uh, inside, uh, the, below the uh, epidermis, that is dermal tissue system, we can mm -hmm. see um, ground tissue system. And ground in ground tissue below the ground tissue system, we can see uh, this structure, which is uh, which is present in. Uh, you see, I will show you. Uh, this this structure we can see this structure is uh, red red in color this is phloem and below this phloem we have xylem so okay. these are vascular bundles and these are complex tissue system these are the parts of complex tissue system mm -hmm. and be below the complex tissue system otherwise there is ground tissue system so there are three types of tissue systems in uh, plants you uh, you can see Mm -hmm. uh outermost one is dermal tissue system then below dermal tissue system there are there is ground tissue system and complex tissue system mm -hmm. uh, that is vascular tissue system okay. so uh, these three types of tissue systems are there mm -hmm. and these tissue systems are made up of variety of tissues mm -hmm. uh, so um, uh, we can talk about the variety of tissues here right. here i will show you one uh, uh, picture of this you can see it in the slide you can also. see yeah in in slide it uh, we can see this yeah these are plant tissues plant tissues these are uh, divided into meristematic tissues and permanent tissues now here meristematic tissue now uh, i will tell you about the merist meristematic tissue meristematic tissue is uh, um uh, it uh, has cells which are dividing cells all the cells are dividing cells they are continuously dividing cells mm -hmm. and continuously dividing cells for cell division you know um, th that uh, nucleus it uh, it helps in cell division nucleus of the cell it helps in cell division so we can uh, see the meristematic uh, cells which are highly dividing cells they have big nucleus in their uh, center they always have nucleus big nucleus nucleus is prominent in meristematic cells and they are uh, this is the very compact meristematic cells are very compact 
compact means there is no intercellular space and they are continuously dividing cells. So, meristematic uh, tissue is uh, uh, we can see one more uh, picture where the meristematic tissue is, is present. You can see the epices. Maybe on the slide we can see. Yeah, we can we can see on the slide. On the slide we can see. Yeah, uh, uh, in uh, here on the slide we can see the shoot and root epices. Meristem is present on the uh, uh, root at uh, tip of the shoots mm -hmm. and tip of the roots. We can see the uh, twig also. Uh, in twig we can see here this is the apical here apical meristem is present mm -hmm. and here um, uh, we can see if root is there then root apex will show the apical meristem. In picture we are already uh, in slide we have already seen that the, uh, there is uh, apical meristem on the tip of the root and shoot apices. Mm -hmm. So, uh, growth actual growth of the plant it takes place from here we can see here, we, if we cut this plant, suppose we cut the tips, then what will happen? If we cut the tip, then what will happen? How the growth will occur? Now, these are the nodes and this is the inter node. So, near every node of the plant, we can see the, these are the auxiliary buds and through these auxiliary buds, these are formed due to the presence of intercalary meristem. Here near the node there is there are some meristematic cells divided dividing cells and through these dividing cells it uh, takes place. Uh, uh, these uh, auxiliary buds they grow. Uh, any any question? Haan Shilpa? Uh, main aapne puchna chahungi. Aapne iska epices jo tha wo aapne cut kar diya. Most of the time hum kya dekhte jo cattle graze karti hain mm -hmm. grass ko. Lekin अगर अगले दिन देखा जाए तो दोबारा से ग्रो हो जाती है या एक दो दिन बाद बिल्कुल सही दोबारा से ये ग्रो हो जाती है केटल ग्रेस करती है और घास जो है वो दोबारा से ग्रो हो जाती है वो दिस इज बिकॉज ऑफ इंटर कैलोरी मेरे स्टेम सो आई टोल्ड यू अबाउट एपाइकल मेरे स्टेम एज वेल एज इंटर कैलोरी मेरे स्टेम नाउ देर आर देर इज वन मोर मेरे स्टेम विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द सिलेंडर it is uh, uh, these are these two are primary meristem and secondary meristem is cambium. Okay. Cambium is present uh, uh, in the vascular bundles of the plants that uh, we will uh, talk um, hmm. uh, later. Uh, uh, so, these are the meristem primary meristem, secondary meristem, primary meristem these are uh, apical meristem and intercalary meristem and uh, secondary meristem are lateral, lateral meristem and due to lateral meristem, they plant grow in their girth. Mm -hmm. The growth of uh, uh, growth of uh, 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 girth of the stem, it takes place due to secondary meristem. So, these are the meristematic, uh, this is about the meristematic tissue. Then there are um, second type of uh, tissue, this is uh, uh, that is uh, permanent tissue. Permanent so, tissue ये जो आ, आपने जो गिर्थ की बात की है जैसे हाँ. जो हम पेड़ों में देखते हैं कि उनके तने जो है कितने मोटे मोटे, मोटे हो जाते हैं तो ये सब कैम्बियम के कारण ही होता है या सेकेंडरी ग्रोथ के कारण हाँ सेकेंडरी ग्रोथ इट इज बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम दो तरह के uh, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो प्रेजेंट होते हैं uh, तने में और जो कॉर्क कैम्बियम है उसके कारण तना तने में बाहर की तरफ वृद्धि होती है जो आप हम देखते हैं ना छाल देखते हैं तो वो छाल मोटी 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 होती जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ कॉर्क कैम्बियम जो कि तने के पेरीफेरी में उपस्थित होती है और जो कैम्बियम है वो वेस्कुलर बंडल के बीच में उपस्थित मतलब जो जहलम और फ्लोएम है उसके बीच में उपस्थित होती है कैम्बियम वो कैम्बियम कैम्बियम जो होती है उसके कारण तने की मोटाई बढ़ती है और हर साल उसमें रिंग बनती जाती है कंसेंट्रिक रिंग्स उसको हम कहते हैं तो हर साल आ, रिंग बन जाती है और उन रिंग को हम काउंट करके ये पता लगा सकते हैं कि आ, जो हमारा पेड़ है वो कितना पुराना है Okay. तो ये आ, हुई बात सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम की आ, 
इसके अलावा हमारे पास है परमानेंट टिश्यू परमानेंट टिश्यू में जब हम देखेंगे तो परमानेंट टिश्यू है पेरन कायमा कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा okay. ये तीन तरह के परमानेंट टिश्यू हैं इसकी स्लाइड हम देख सकते हैं पेरन कायमा सेल्स जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेरन कायमा सेल्स थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं दीज आर राउंड और स्फेरिकल और मोस्टली दे आर राउंड एंड स्फेरिकल एंड वी कैन सी दीज आर थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स दे स्टोर द फूड फूड इन द प्लांट दे हेल्प इन स्टोरिंग द फूड एंड द अदर वन इज कॉलन कायमा सेकेंड वन कॉलन कायमा सेल्स दे आर दे हैव थिकनिंग्स इन देर वॉल्स वी कैन सी हियर इन कॉलन कायमा सेल्स इट इज डिनोटेड बाई रेड देर इज थिकनिंग ऑफ सेल्यूलोज हेम सेल्यूलोज एंड पैक्टिन ड्यू टू पैक्टिन डिपोजिशन द सेल्स आर थिकेंड एंड ड्यू टू पैक्टिन डिपोजिशन दे एक्चुअली प्रोवाइड द प्लांट अ फ्लेक्सीबल रिजिडिटी मीन्स वेन एवर इफ देर इज एयर इज ब्लोइंग और वॉट एवर इट्स इज हैपनिंग इफ प्लांट्स इज इफ इफ द प्लांट इज मूविंग हियर एंड देयर देन दीज सेल्स दे हेल्प टू प्रोवाइड दैम रिजिडिटी सो दीज आर द कॉलन कायमा सेल्स अबाउट पेरन कायमा सेल्स आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू दैट दे हैव डिफरेंट फंक्शंस लाइक स्टोरेज आई टोल्ड अर्लियर then uh, uh, some uh, cells are photosynthetic in nature uh, they ha they have chlorophyll in within them so they are photosynthetic in nature and they uh, perform photosynthesis also and sometimes these peren perenchyma cells they uh, in uh, like in aquatic plants uh, they are uh, uh, they have big air cavities and they uh, they are known as erenchyma so these types of these are different modified forms of parenchyma cells and uh, i told you about the colenchyma cells and third one uh, the third permanent simple tissue simple permanent tissue is sclerenchyma okay in sclerenchyma these are thick walled uh, cells mm -hmm. sclerenchyma cells so these thick uh, this, this thickening is because of the presence of lignin lignin deposition and they don't have a living protoplast they have dead protoplast so uh, these cells are dead cells and they provide strength to the uh, plant okay. if we see the plants they are uh, they are uh, uh, on the uh, there is no movement in the plant in animal there is movement so animals uh, in animals cells are different types that pushpalata dr pushpalata mm -hmm. i would i would request and then later on we will again come to the complex tissue So, But uh, before we just go to the pushpalata, ma'am. Uh, first thing, ma'am, you mentioned about the erenchyma. So, what's the role of erenchyma? Because it has the air inside of it, as yeah, you said. Yeah, yeah. Erenchyma has uh, uh, big air spaces, and air is uh, there inside the erenchyma, uh, er uh, inside the tissue. It uh, because of this, all the aquatic plants they float in the uh, water. water. Uh, they are uh, actually this. actually submerged in the water. Mm -hmm. uh, sometimes they submerge sometimes they are uh, they float above the water means it is because of that erenchyma cells they keep them floating so these are the specific one for the aquatic hmm. or the hydrate uh, these are uh, yeah okay. these are specific okay. for aquatic for aquatic plants okay. scalarin kaima ka main batana chahungi ki jo hamare jaise hamare seeds hote hain to unka jo outer covering hota hai bahut tough hota hai तो जो वो होता है वो स्केलरन कायमा का ही बना होता है इवन जो हम नारियल के रेशे की बात करते हैं तो वो भी इसी से ही बिल्कुल बनते हैं जैसे कि हमने शुरू में देखा कि प्लांट्स में जो होता है हमारा सेल बना सेल के बाद में हमारा टिश्यू बना देन टिश्यू सिस्टम आया देन ऑर्गन्स आया लेकिन एनिमल्स में हमारा थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है सेल्स बनते हैं सेल्स के बाद टिश्यूज बनते हैं टिश्यूज बनने के बाद में फिर ये हमारा ऑर्गन्स आता है ऑर्गन्स के बाद हम सिस्टम की बात करते हैं जैसे हम अगर ह्यूमन बीइंग्स को लें तो जो हमारी सेल्स हैं वो सेल्स बनेंगी जो उसके बाद जो टिश्यूज हैं बनेंगे उसके बाद जो ऑर्गन्स जो है हमारे जैसे 
स्टमच हो गया लिवर हो गया एंजन ये सारा जो बना करके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनाता है जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम और बाकी के जो हमारे सिस्टम्स होते हैं अब इसमें प्लांट्स में हम क्या कहते हैं ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती रहती है लेकिन एनिमल्स में जो है ग्रोथ वो लिमिटेड होती है इसमें ग्रोथ हमें ऐसे दिखाई नहीं देती क्योंकि सेल्स जो है वो डिवाइड करती हैं और इसमें एनिमल्स को में ज़्यादा मूवमेंट होता है इसलिए एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसमें सेल्स जो है रेगुलरली हमारी बॉडी में बहुत सी सेल्स जो है वो रेगुलर मतलब डेड होती हैं और कुछ जो है न्यू बनती रहती हैं सेल डिवाइड होती रहती हैं अब एनिमल टिश्यूज़ की हम बात करें तो सबसे पहले हम इनको फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आ, इसमें सबसे पहले हमारा आता है एपिथीलियल टिश्यूज़ यानी कि उपकला ऊतक एंड सेकेंड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यूज़ पेशी ऊतक एंड फोर्थ आता है हमारा न्यूरल टिश्यूज यानी कि तंत्रिका ऊतक उपकला ऊतक जैसे कि उपकला मतलब एपिथीलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी पे सारा जो है हमें हमें कवर करके रखा है जो हमारी स्किन है वो इसके अंदर आती है एपिथीलियल जो है एपिथीलियल टिश्यूज में भी अब जैसे हमारी आउटर आप देखते हैं स्किन आप अपने ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभी जो है स्किन जो है ऊपर से निकल भी जाती है इसकी सेल्स जो होती हैं बिल्कुल फ्लैट एंड होती हैं और आपस में बिल्कुल जुड़ी रहती है टाइटली ताकि बाहर से कुछ भी जो है केमिकल्स वगैरह है या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस बैक्टीरियाज हैं जो वो स्किन में अंदर ना जा सकें लेकिन एक्सक्रीशन के लिए कुछ कहीं कहीं पे हमारे पोर्स भी होते हैं हेयर्स भी प्रजेंट होते हैं और स्किन को लुब्रिकेट करने के लिए ग्लैंड्स भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स का सिक्रेशन देते हैं सो मैम एपिथीलियल सेल जो आपने बताया यहाँ पे एक प्रश्न भी आया है रोहित जी का वो कह रहे हैं वाई स्किन हैज मेनी लेयर्स ऑफ एपिथीलियल सेल्स तो क्या रीजन है ये हाँ स्किन को ही मैं बताऊं क्योंकि स्किन एक हमारा जो है डिफेंस भी करती है हमें आउटर एटमोसफियर से हमारी बॉडी को अलग रखती है क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी हमारे विस्टरल ऑर्गन है ये सभी एक इंटर सेलुलर मटीरियल में मतलब फ्लूड इसमें रहता है उसके अंदर होते हैं और जो स्किन जो ऊपर की लेयर्स होती हैं ये मेनी लेयर्स थिक होती हैं आउटर लेयर अगर जब चोट भी लग जाती है तो निकल जाती है इसके बाद नई न्यू सेल्स आ जाती हैं यही कारण है कि ये हमारी मेनी लेयर्स थिक होती है ओके सो ह्यूमन में मैम प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं वो यही हाँ है? ओके सो मैम फर्दर भी इसके क्या टाइप्स होते हैं क्योंकि लेयर्स में समझ पा रही तो टाइप्स भी होंगे हाँ इसमें एपिथीलियन को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसमें हम पहले सिंपल एपिथीलियम का दिखाना चाहूंगी इसमें जो एक सिंगल लेयर होती है जिसमें स्कोमस एपिथीलियम कहते हैं ये जो है हमारी एक तो आउटर हो गया एक जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके जैसे हमारी एलिमेंट्री कनाल है तो उसकी ट्यूब्स को अंदर ये लेयर्स में पाया जाता है और हमारे एयर सैक्स हैं इसमें नेफ्रॉन्स हैं इनकी भी ट्यूब्स में ये पाई जाती है इसमें जैसे हमने आपको बताया कि सेल्स जो है फ्लैट होती हैं और अरेंज रहती हैं कॉम्पैक्टली सेकंड आता है हमारा क्यूबॉइडल इसमें सेल्स का जो शेप है वो क्यूब्स के आकार का होता है इसलिए इसको क्यूबॉइडल कहते हैं देन okay. आता है कॉलमनर एपिथीलियम कॉलमनर में सेल्स जो है वो लंबा कॉलम जिसके फॉर्म में एक दूसरे से अटैच रहती हैं और इन सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रजेंट होते हैं इन सेल्स में किसी में सीलियाज होते हैं किसी में माइक्रोविलाइज भी होते हैं आपने नोटिस क्या होगा कि हमारी जो नोज है नोस्ट्रिल्स में जो है रेशे जैसे प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे ये एपिथीलियम पाया जाता है जो हमें आउटर जो धूल उल के कण होते हैं वो हमारे ऑर्गन्स में सीधे नहीं जाए उससे प्रोटेक्ट करते हैं राइट right. मैम आपने मैंशन किया था कि कुछ ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हाँ. हैं एपिथीलियल लेयर में तो उसके भी टाइप्स हैं क्या हाँ एपिथीलियल्स में ग्लैंड्स तो हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं लेकिन कुछ जैसे सिंगल सेल से ग्लैंड बनता है कुछ जो है मल्टी सेल से बनता है तो सिंगल सेल से यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगी ये जो ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो होती है वो सेल्स को फॉर्म करती है इसमें यूनी है जिसमें एक सेल ही मॉडिफाई होकर के ग्लैंड बना रही है इसमें हमारे जो स्टमस इंटरस्टाइन में जो गॉबलेट सेल्स होती है वो इस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं okay. और दूसरा हमारा मल्टी सेलुलर ग्लैंड है इसमें बहुत सारी सेल्स जो है वो मिलकर के एक सिंगल ग्लैंड बनाती हैं इसके अंदर हमारे स्लैबरी ग्लैंड आते हैं ओके सो दैट्स एग्जांपल सो मैम इसका क्या मिक्सचर भी हो सकता है इन दोनों का 
एपिथेलियल जो आपने स्क्वामस बताया हाँ, और ग्लैंडुलर हाँ. बताया तो इसका भी क्या कुछ मिक्स होता है क्योंकि मैंने एक टर्म पढ़ा था कंपाउंड एपिथेलियम सो क्या ये मतलब इसका मिक्सचर है या मतलब एक अलग है नहीं मिक्सचर तो नहीं है इसमें ये होता है कि एक लेयर के अलावा इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं इसमें सिंगल लेयर नहीं होती इसमें मल्टी लेयर टिश्यूज अरेंज रहते हैं मतलब सेल्स जो है वो अरेंज रहती हैं इसीलिए इसको हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं सो व्हाट्स द रोल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम कंपाउंड एपिथीलियम जैसे ये हमने जैसे स्किन का बताया स्किन में क्योंकि नीचे से हमारी अगर स्किन में बेसिकली सेवन लेयर्स होती हैं इसमें सबसे पहले जो हमारी जो डर्मिस होती है ऊपर का जो एपिडर्मिस होता है डर्मिस में फिर सेल्स जो है ग्रो करती रहती हैं एपिडर्मिस से जैसे ऊपर से हमारी निकलती रहती हैं तो ये सब इसमें हेल्प करते हैं ओके एक क्वेश्चन लेना चाहूँगी निधि जी का वो पूछना चाह रही हैं प्लीज टेल एस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेड सेल्स इन टिश्यूज सो व्हाट्स द रोल इन आर बॉडी डेड सेल्स का क्या रोल है बॉडी में और वो क्यों प्रेजेंट रहती है जब बॉडी में क्योंकि डेड जैसे इवन हम अगर इंटरनल ऑर्गन्स की बात करें तो इंटरनल ऑर्गन्स में डेड सेल्स जो है वो शेड होती रहती हैं उसकी जगह पे न्यू सेल्स जो है वो जनरेट होती रहती हैं बनती रहती हैं और स्किन में भी जो हमारी डेड सेल्स हैं एज ए प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाया हुआ है और ये डेड सेल्स भी निकलती रहती हैं और उसकी जगह पे जो न्यू लेयर्स हैं जब हम कहते हैं कि ना हमारा कहीं पर वॉन्ड हो जाता है तो वो धीरे धीरे वो हील हो जाता है तो उसमें भी क्या होता है न्यू सेल्स आ जाती हैं और डेड सेल्स जो है वो निकल जाती हैं। ये तो एनिमल सेल्स की बात हुई लेकिन अगर हम पौधों में डेड सेल्स की बात करें तो डेड सेल्स पौधों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जैसे हमने अभी स्क्लेरोकायमा की बात की थी या अब हम आगे जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करेंगे तो उस समय हम जब जहलम की बात करेंगे तो ये स्क्लेरन कैमेटस है मतलब इनमें लिग्निन लिग्निफाइड सेल्स हैं ये इनके बॉल्स में लिग्निन डिपोजिशन है और लिग्निन डिपोजिशन के कारण ये डेड है इनमें लिविंग प्रोटोप्लास्ट नहीं है और इसलिए ये जो डेड सेल्स हैं ये पौधों में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं पौधों में मूवमेंट तो होता नहीं है उनको एक जगह ही स्टेबल होना है तो वो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं डेड सेल्स बिल्कुल पुष्प लता जी हमें एनिमल टिश्यूज के बारे में बता रही हैं तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है हमारे नाखून हाँ। उसको डेड सेल्स कहा जाता है कहा जाता है कि वो डेड सेल्स से बना हुआ है या ग्रो करती है वो बाहर लेकिन वो ग्रो करती है डेड सेल्स मीन्स उसमें कुछ लिविंग कंटेंट नहीं है बट स्टिल इट ग्रोज वॉट्स द रीजन देखिए नेल्स जो पार्ट हम जब हम नेल कट करते हैं जो जिसको हम कट करते हैं वो हमारा डेड सेल्स का बना हुआ है इवन लेकिन जो हमारा स्किन के साथ में अटैच पार्ट है हाँ, वो हमारा लिविंग है तो इसीलिए वो ग्रो करता रहता है इवन कभी कभी जब चोट लग जाती है तो पूरा नाखून भी खराब हो जाता है वो निकल जाता है उसके बाद हमारा न्यू नेल्स भी आता आ जाता है क्योंकि वो सेल्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो स्पेसिफाइड होती हैं तो वो उसको राइट राइट नेल्स भी और हेयर्स भी ये दोनों ही जैसे हैं तो डेड सेल्स क्योंकि जैसे 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 सेल्स डेड होती जाती हैं वो बाहर की तरफ उसको धक्का देते जाते हैं सो द सेम थिंग हैपेंस विथ स्किन नेल्स हेयर मतलब ह्यूमन बॉडी में तो मोस्टली ये देखा जा सकता है मैम आपने बात कही थी कि चार तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं तो आगे क्यों ना हम कनेक्टिव टिश्यूज समझे अभी समय तो बहुत कम रह गया है लेकिन कनेक्टिव टिश्यूज को मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ अगली हम अब अगली बार में हम डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी में जित जो हमने फोर टाइप्स के टिश्यूज की बात की एपिथेलियल टिश्यूज तो हमने कर लिया लेकिन जो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज है ये बेसिकली थ्री टाइप्स का हमने यहाँ पे लिया है लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यूज एंड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज तो हमारी सेल्स जो हो गई ये सारी सेल्स भी एक टिश्यूज में जो है ये रहती हैं अदरवाइज बंद ही रहती हैं इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कि फ्रेमवर्क देता है मैकेनिकल सपोर्ट देता है बॉडी को इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं और दूसरी भी बाकी सेल्स होती हैं वो उसके अंदर फिक्स इम्बेड रहती हैं ताकि वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथ फ्रेमवर्क दे राइट right. वैसे तो मैम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम जैसे कि आपने कब अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कवर कर सके एक प्रश्न लेती हूँ जल्दी से मैम मोहक जी का प्रश्न है व्हाट आर सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज हाँ ये सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज भी एफिथिलियम टिश्यूज का ही एक टाइप है इसमें क्या होता है कि जो सेल्स जो हैं इसमें कुछ सेल्स हमारी लंबी हो जाती हैं और कुछ होती हैं छोटी होती हैं 
जिसके कारण यहाँ पे लंबी सेल्स हैं तो सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है छोटी सेल्स हैं तो उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो जब हम देखते हैं लेंथ में बड़ी हैं और वो कुछ छोटी हैं तो जिससे हमें लगता है कि न्यूक्लियस की बहुत सारी लेयर्स हैं right. तो इसको हम सूडो स्टर्टिफाइड एपिथिलियम बोलते हैं ओके okay. क्योंकि ये हमें आभास देती है न्यूक्लियस कहीं पे ऊपर है कहीं नीचे है तो ये हमें आभास दे रही है कि ये एक ओरिजिनल right. नहीं है सूडो सूडो राइट तो आज हमने जाना टिश्यूज के बारे में पर्टिकुलरली एनिमल टिश्यूज एंड प्लांट टिश्यूज के बारे में जिसके फर्दर एपिसोड में हम आपको समझाएंगे कनेक्टेड टिश्यूज के आगे उसके टाइप्स के बारे में तो हमने समझ लिया और इस नॉलेज के लिए मैम बहुत थैंक यू आप दोनों का थैंक यू अगर आपके कुछ और सवाल या सुझाव हैं आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नंबर या ई मेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ तब तक देखते रहिए किशोर मंच